హలో అండి వెల్కమ్ టు ప్రవేదిక తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంట్లోని ఒక మంచి కెమికల్ ఫ్రీ హెయిర్ ఆయిల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాము వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ ఆయిల్ యూస్ చేయటం వల్ల మీకు హెయిర్ అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది లేకపోతే మీ హెయిర్ ఒక మిరాకిల్స్ జరుగుతాయని నేను చెప్పను కాకపోతే కెమికల్ ఫ్రీ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి నచ్చితే ఇంకా ఇందులో ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాను అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ ఇందులో వచ్చేసి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కరివేపాకు బృంగ్రాజ్ తులసి నానబెట్టిన మెంతులు కలబంద గుజ్జు గోరింటాకు అలాగే ఒంటి రెక్క మందారం పూలు అంటారు కదా దాని ఆకులు యూజ్ చేస్తున్నాను అయితే ఎందుకు వీటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పేస్తాను కరివేపాకు ఇది అందరికీ తెలుసు మన హెయిర్కి కళ్ళకు ఎంత మంచిది అనేది నల్లగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత వచ్చేసి బృంగరాజ్ బృంగరాజ్ వల్ల ఆల్రెడీ బృంగరాజ్ అసలు కేశరాజు అని చెప్తారని చెప్పాను కదా సో ఈ బృంగరాజ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఒకసారి చూడాలి అనుకుంటే వీడియో ఎండింగ్లో ఎన్ కార్డ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ చూడొచ్చు తర్వాత తులసి తులసి వలన ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే మనకు పేలు అది ఉన్న వాళ్ళకి ఈ తులసి బాగా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత నానబెట్టిన మెంతులు నానబెట్టిన మెంతులు మన హెయిర్ని సిల్కీగా ఉంచడానికి యూజ్ అవుతాయి మీరు ఈ ఆయిల్ అనే కాదు నానబెట్టిన మెంతుల్లో పెరుగు వేసి మిక్సీ పట్టేసి హెయిర్ ప్యాక్లా పెట్టుకున్నా కూడా మీ హెయిర్ అనేది చాలా సిల్కీగా అవుతుంది అనమాట తర్వాత అలోవేరా అలోవేరా గురించి నేను పర్టికులర్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పారాషూట్ అలోవేరా ఆయిల్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా సో అది చాలా బాగుంటుంది నిజంగా చెప్తున్నాను ఈ అలోవేరా ఆయిల్ ఇది అలోవేరా మనం ఇందులో వేసుకోవడం వలన సిల్కీనెస్ వస్తుంది మన హెయిర్కి తర్వాత ఒంటి రెక్క మందారము ఆకు వలన ఏంటి అంటే మన మనకు ఏదైనా డాండ్రఫ్ ఉంటే చుండ్రును తగ్గిస్తుంది ఒంటి రెక్క మందారం అలాగే గోరింటాకు హెన్న మన హెయిర్కి చాలా మంచిది దీన్ని ఆయిల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము స్టవ్ అంటించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టేసి అందులో వంద గ్రాముల కొబ్బరి నూనె వేసుకోండి స్టార్టింగ్ కదా ఒకసారి కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ ట్రై చేసి అది మీకు మంచిగా సెట్ అయింది ఆయిల్ అనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి పెద్ద ఎక్కువగా చేసుకునే కన్నా కూడా వంద గ్రాముల కొబ్బరి నూనె తీసుకొని అందులో నేను మీకు చూపించినటువంటి ఆకులన్నిటిని వేసి బాగా కాగనివ్వాలండి ఎంత బాగా కాగాలి అంటే మీరు చూడండి ఫస్ట్ మీకు ఆయిల్ చూపించినప్పుడు ఇవన్నీ వేసి ఎలా ఉంది నీరు లాగుతో ఇదంతా ఎగిరిపోవాలి అందులో ఉండేటటువంటి రసాలన్నీ ఆయిల్లో మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట మనకు ఆకు గలగల అనాలి అంతలా వేగాలి ఈ కొబ్బరి నూనెలో సో చూస్తున్నారు కదా ఇది ఎక్కువ టైమే పడుతుందండి కొంచెం ఎక్కువ టైమే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇది మనం ఎక్కువసేపు వేయించలేదు అనుకోండి ఆయిల్ రెడీ అవుతుంది కానీ ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండదు అట్లాగే నల్లగా అయిపోతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే మంచిగా గలగల అనేటట్టు వేయించుకోవాలి అప్పుడు మీకు మంచి పర్ఫెక్ట్ ఆయిల్ అనేది వస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా వస్తుంది మనకు ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ అనేది ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ రాదండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక మంచి వాసన వస్తుంది పిచ్చి వాసన ఏమీ రాదు సో ఇలా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆయిల్ని మీరు ఇంతకుముందు ఏమన్నా వేరే ఉంటాయి కదా ఏం చెప్పాలి ఇంతకుముందు వాడేసిన ఆయిల్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా అందులో స్టోర్ చేస్తారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్